بسم اللہ الرحمن الرحیم گارٹن کا چپٹر نمبر 22 کو ڈسکس کریں گے اس چپٹر کے انٹرڈکٹی پیراگراف کے اندر بیسیکلی انہوں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک کہتے کس یا ہارٹ فیلیر کارڈیک فیلیر کہتے کس کو ہیں جب جتنا بلڈ ریکوائرڈ ہے اتنا ہارٹ پروائیڈ نہ کر سکے ہارٹ کی ابیلیٹی ختم ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیک فیلیر اس کی ریزنز کیا کیا ہو سکتی ہیں کوئی بھی وجہ جو ہارٹ کو ہائپو ایفیکٹیو کر دے یعنی اس کی ایفیکٹیوٹس کو کم کر دے وہ اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں وہ چاہے ہارٹ کی مسل کی ڈیبیلیٹی ہو یا وہ ہارٹ ویلز کا ڈیمیج ہو جانا ہو کیونکہ جب ہارٹ ویلز ڈیمیج ہوں گے تو بلڈ کلر ڈائیکشنز میں جانا شروع ہو جائے گا یا وہ کوئی بلوکے جو کرونری آرٹریز کی جو کہ مسلز کو خراب کرے یا وائٹمن بی کی ڈیفیشنسی ہو جس کی وجہ سے کارڈیک مسل سے اسے کام نہ کر سکیں یا کارڈیک مسل کی کوئی ڈیزیز ہو کوئی بھی ابنورمیلٹی ہو جو ہارٹ کو ہائپو ایفیکٹیف کر دے وہ کاؤس کرتی ہے کارڈیک فیلئر اب کارڈیک فیلئر کی کچھ سٹیجز ہیں بیسکلی ایک چیز یاد رکھئے گا جب کارڈیک فیلئر کی سٹیجز ہم ڈسکس کریں گے ان سٹیجز کے اندر ہم ان تین فیکٹرز کو دیکھ رہے ہوں گے کارڈیک آؤٹپوٹ کرو کو وینس ریٹرن کرو کو اور رائٹ ایٹریل پریشر کو ٹھیک ہو گیا نارمل یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ اگر میں ڈراؤ کر رہا ہوں اس سائٹ پر کارڈیک آؤٹپوٹ اور وینس ریٹرن کی کروز بنانے لگا ہوں اور اس سائٹ پر رائٹ ایٹریل پریشر تو یہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے آپ کی کارڈیک آؤٹپوٹ کروز اور کچھ اس طرح سے ہوتی ہے آپ کی وینس ریٹرن کروز اور یہ جہاں پر ملتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکولیبریم پوائنٹ نارمل کنڈیشن میں آپ کی کارڈیک آؤٹپوٹ اتنی ہوتی ہے ٹھیک اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں رائٹ ایٹریل پریشر کیا آ رہا ہے جب آپ کے پاس ایکسرسائز کنڈیشنز یا مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں تو اس میں وینس ریٹرن انکریز کر جاتا ہے مثال کا طور پر انکریز کر کے وینس ریٹرن کچھ یہاں پہ آ گیا تو پھر آپ کے کارڈی ایک آؤٹ پوٹ بھی یہ دیکھئے یہ کارڈی ایک آؤٹ پوٹ ریز کر گئی اور یہ دیکھئے گا رائٹ ایٹریل پریشر بھی ریز کر گیا تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو ہوتا بیسکلی کیا ہے جیسے ہی ہارٹ اٹیک ہوا فوری طور پر ہارٹ بچارے نے کام کرنا چھوڑا ہارٹ کا کام کام ہو گیا اب دیکھئے گا اگر یہ میں ڈراؤ کروں ہارٹ آپ کے پاس یہ وین ہے جو ہارٹ کے اندر انٹر ہو رہی ہے اور یہ وہ آرٹری یا ایورٹا ہے جو ہارٹ سے نکل رہا ہے یہ وینس ریٹرن ہے یہاں سے کارڈی ایک آؤٹپوٹ ہے ہارٹ نے کام کرنا ہارٹ کا فیلیر ہوا کام کرنا کم کر دیا کیا ہوا کارڈی ایک آؤٹپوٹ فوری طور پر کام ہو گئی کارڈی ایک آؤٹپوٹ امیجی ایر ایفیکس دیکھیں تو کارڈی ایک آؤٹپوٹ ڈیکریز ہوتی ہے وینس ریٹرن تو ابھی اتنی آ رہی ہے نارمل وہ تو اپنے حساب سے آ رہی ہے تھوڑی سی کم ہوگی لیکن امیجی ایر دیکھا جائے تو وینس ریٹرن پر کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہوگا تو اس پر خاص ایفیکٹ نہیں ہوا کارڈی ایک آؤٹپوٹ آپ کی کم ہو گئی ہے آپ لٹ ابھی بھی اتنا ہی رہا ہے رائٹ ایٹریم میں پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا تو رائٹ ایٹریم پریشر انکریز کر گیا ہے یہاں سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ دیکھئے اگر کارڈی ایک آؤٹپوٹ کا بلکہ اس میں تو کارڈی ایک آؤٹپوٹ کا سیم رہی ہے وینس پریشر وینس ریٹرن انکریز کیا ہے میں ایک اور آپ کو ڈائیگرام بنا کر دکھاتا ہوں جس کے اندر کارڈی ایک آؤٹپوٹ ہماری بہت یا میں یہی اسی میں اگر آپ کو دکھاؤں تو کارڈی ایک آؤٹپوٹ کا اگر میں ایک یوں شو کر دوں آپ کو پہلے یہ تھی کارڈی ایک آؤٹپوٹ کا اب یہ ہو گئی ہے کارڈی ایک آؤٹپوٹ کا تو وینس ریٹرن کو میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں وہ یہاں پہ جا کے کنٹرک کرے گی تو آپ دیکھیں ایکولیبریم پوائنٹ سے کتنا نیچے آ گیا رائٹ ایٹریل پریشر ریز کر گیا کارڈی ایک آؤٹپوٹ کا لو ہوئی ہے وینس ریٹرن کا آلموس سیم رہی ہے ایمیجیٹ ایفیکٹس میں کیا ہوا وینس ریٹرن آلموس سیم کارڈی ایک آؤٹپوٹ ڈیکریزڈ رائٹ ایٹریل پریشر انکریزڈ یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے آپ کو یہاں پہ بتائے ایکیوٹ ایفیکٹس آف موڈریٹ کارڈی ایک فیلئر ٹھیک ہے ریڈیوز کارڈی ایک آؤٹپوٹ اور ظاہری بات ہے تھوڑے دے بعد ہم سمجھیں گے کہ ڈیمنگ آف بلڈ ان در وینز کس طرح سے ہوتی ہے خیر بہر بہرحال ابھی ہم نے فرسٹ سٹیپ کو سمجھا کہ امیجیٹ کیا ایفیکٹ آتا ہے ہارٹ کے اوپر ٹھیک جیسے یہ جو دو پوائنٹس لکھے میں وہ اوور آر بتایا ہوئے کہ کارڈی ایک فیلئر میں جو دو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ریڈیوز کارڈی ایک آؤٹ پوٹ اور ڈیمنگ آف بلڈ ان در وینز ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے ابھی آگے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اچھا امیجیٹلی کیا ہوا کارڈی ایک آؤٹ پوٹ فوراں کام ہو گیا وینس ریٹرن ابھی اتنا ہی ہے رائیڈی ایٹر پیشر انکریز کر گیا اب کیا ہوتا ہے سمپتھیٹک سٹیمولیشن آتی ہے آپ کے جب کارڈی ہارٹ ریٹ کو بڑھانے کی کوشش کرے گا کہ جناب پریشر کام ہو رہا ہے کیمو ریسپٹر ریفلیکس کہے گا جی آکسٹرین کی سپلائی کام ہو رہی ہے ہارٹ ریٹ کو بڑھانے کی کوشش کرے گا اسی طرح نروس سسٹم اسکیمیک
एट द एंड सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम डेफिनेटली आपका स्टिमुलेट हो गया इफेक्टिव हो गया एक्टिव हो गया सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा दो दोनों का दो काम करेगा एक तो वो हार्ट को कहेगा जनाब तेजी से पंप करो हार्ट की पंपिंग इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा जाहिर सी बात है और दूसरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है आपको पता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन के कॉज होने से जब सारी ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड ज्यादा हार्ट में जाता है वीनस रिटर्न इंक्रीज करता है ठीक तो जो वीनस रिटर्न पहले ऑलमोस्ट सेम था और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर रहा था सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कार्डियक आउटपुट को थोड़ा बेहतर करता है इंक्रीज करता है और वीनस रिटर्न को भी इंक्रीज करता है लेकिन बेसिकली बात क्या है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज तो होता है लेकिन नॉर्मल से फिर भी कम रहता है जिस वजह से राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज करता है बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है मैं अभी आपको ये ग्राफ से समझाता हूं आपको दोबारा से ये ये बल्कि दोबारा बनाते हैं ये थी हमारे पास नॉर्मल कार्डियक आउटपुट और ये थी नॉर्मल वीनस रिटर्न कर्व यहां पर जाकर कहीं पर बात हो रही थी ठीक इमीडिएट इफेक्ट में क्या हुआ कार्डियक आउटपुट कर्व यहां पे आ गई इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ यहां पे बन गया सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ने अब क्या किया सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ने कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज किया यहां से इंक्रीज हो गया ना और विनस रिटर्न को भी इंक्रीज किया विनस रिटर्न को भी इंक्रीज कर दिया कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज कर दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कुछ यहां पर बन गया ठीक है तो ये देखिए कार्डियक आउटपुट जो इतनी कम हुई थी वो काफी हद तक इंक्रीज कर गई है इक्विलिब्रियम पॉइंट लेकिन ये जो राइट एटीरियल प्रेशर है ये भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है अब जारी बात है मैंने जो हाथ से बनाया इसमें वो एग्जैक्टनेस नहीं आ सकती अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं तो ये फर्क पड़ रहा होता है इमीडिएट इफेक्ट में इस तरह से आपके पास कम हो जाती है राइट इसमें इन्होंने विनस रिटर्न कर्व से शो की हुई सिर्फ कार्डिक आउटपुट कर्व शो की हुई है लेकिन विनस रिटर्न कर्व जहां पे इंटरसेट कर रही है जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं वो जरूर शो किया हुआ है ये पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर था नॉर्मल इंसान में इमीडिएट इफेक्ट में कार्डिक आउटपुट बहुत कम हो गई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे आ गया फिर सिंपथेटिक स्टिमुलेशन से इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर गया सिंपथेटिक स्टिमुलेशन ने दो काम किए क्या काम किए हार्ट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया है और विनस रिटर्न को भी बढ़ाया है हार्ट को उसने किस तरह से कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज किया है नंबर एक अगर तो हार्ट के मसल्स सारे थोड़े थोड़े वीक हो गए हैं स्लाइटली डैमेज हो गए हैं सारे मसल्स तो वो सारे मसल्स को कहेगा जनाब अपने एक्शन को बढ़ाओ ठीक है डिफ्यूजली डैमेज हुए हैं और अगर कुछ मसल्स बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो गए हैं और कुछ मसल्स नॉर्मल हैं तो वो नॉर्मल मसल्स को कहेगा भाई जान आप एक्स्ट्रा काम करो क्योंकि कुछ मसल्स नॉन फंक्शनल हो गए हैं अब आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है तो इस तरह से सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है और विनस रिटर्न को किस तरह से बढ़ाता है वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है वेजो कंस्ट्रिक्शन से मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज कर जाता है जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो ज्यादा ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा विनस रिटर्न को इस तरह बढ़ाता है तो सिंपथेटिक स्टेमुलेशन ने विनस रिटर्न को भी इंक्रीज किया कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज किया एज ए रिजल्ट कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा बढ़ गया विनस रिटर्न थोड़ा सा बढ़ गया और राइट एटी प्रेशर भी बढ़ गया अब कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन नॉर्मल से अभी भी कम है ये बंदा काफी हद तक काम करना शुरू हो जाएगा काफी हद तक नॉर्मल लगेगा हमें ये एस ये तो हार्ट अटैक में सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से एक स्लाइड सी पेन के बाद बंदा तकरीबन नॉर्मल हो जाता है लेकिन जाहिर बात है कार्डिक आउटपुट नॉर्मल से कम है ठीक है नॉर्मल से कम है तो नॉर्मल से कम जो प्रोलॉन्ग स्टेट होती है उसको हम कहते हैं सेमी क्रोनिक स्टेट अब सेमी क्रोनिक स्टेट में क्या होता है एक इमीडिएट इफेक्ट था उसके बाद सिंपथेटिक इफेक्ट आया तीसरा इफेक्ट सेमी क्रोनिक स्टेज में होता है वो उसमें दो तरह के काम हो रहे होते हैं एक तो रिटेंशन ऑफ फ्लूड हो रही होती है बाय द किडनीज किडनीज कम एक्सीशन कर रही होती हैं और दूसरा हार्ट की रिकवरी हो रही होती है तो ये दो काम एट टाइम हो रहे होते हैं हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे किडनीज फ्लूड की रिटेंशन किस तरह से करती हैं पहली बात जब कार्डियक आउटपुट कम होती है तो किडनीज में कम ब्लड जाता है जब कम ब्लड जाता है तो किडनीज कम एक्सक्रीशन करती हैं कम एक्सक्रीशन करती हैं तो फ्लूड की रिटेंशन होना शुरू होती है फ्लूड बॉडी में रहना शुरू होता है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू होता है एग्जैक्टली exactly फ्लूड की रिटेंशन uh, में कौन कौन सी चीजें रोल प्ले कर रही हैं ये इस वीडियो के पार्ट टू में डिस्कस करेंगे कि यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने साथ नहीं लिखा यहां पर उन्होंने सिर्फ यह लिखा हुआ है कि फ्लूड की रिटेंशन से क्या हुआ फ्लूड की रिटेंशन से क्या फर्क पड़ा यह चीज उन्होंने डिस्कस की हुई है तो बेसिकली फ्लूड की रिटेंशन से 
اگر تو ہارٹ سلائٹلی ڈیمیج ہے بہت زیادہ بغیرت نہیں ہوا تو وہ دیکھے گا کہ زیادہ بلڈ آ رہا ہے زیادہ وینس ریٹرن ہے تو ہارٹ اپنے کام کو امپروو کرے گا کارڈیک آؤٹ پٹ انکریز کر جائے گی ٹھیک ہے فلوئڈ کے بڑھنے سے بلڈ والیوم کے بڑھنے سے ایک تو مین سسٹیمک فیلنگ پریشر بڑھتا ہے دوسرا بلڈ والیوم کے بڑھنے سے وینس کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے وینس ریٹرن کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے کیونکہ جب بلڈ کا والیوم بڑھتا ہے نا تو وہ ویسلس کو جا کے کھولتے ہیں جب ویسلس کو کھولتے ہیں ان کے ڈیلیشن کرواتے ہیں تو ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے اب دوبارہ سمجھئے گا فلوئیڈ کی ریٹینشن سے بلڈ والیوم انکریز کیا بلڈ والیوم کو انکریز کرنے سے کیا ہوا مین سسٹیمک فیلنگ پریشر بڑھ گیا اور ریزسٹنس جو وینس ریٹرن کم ہو گئی ایز اے ریزلٹ وینس ریٹرن انکریز کر گیا وینس ریٹرن کو انکریز کرنے سے کیا ہوا اگر تو ہارٹ بہت سویئرلی ڈیمیج نہیں ہوا ہوا تو ہارٹ اپنی افیکٹ ورکنگ کو بڑھا لے گا اور کارڈیک آؤٹ پٹ کو انکریز کرے گا لیکن اگر ہارٹ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے آلریڈی تو پھر اس بلڈ والیوم کو انکریز کرنے کے نقصانات ہوں گے کیا نقصانات ہوں گے ہارٹ کے اوپر انکریز ورک لوڈ آ جائے گا ہارٹ کی اوور سٹریچنگ ہو جائے گی اور فلٹریش جو ایکسٹرا فلوئڈ ہے وہ لنگز میں فلٹر آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے لنگز میں سویلنگ ہو جائے گی ہم پلمنری ایڈیما کہتے ہیں اس کو اور باڈی کے باقی پارٹس کے اندر بھی فلوئڈ نکلنا فلوئڈ بلڈ سے ایکسٹرا سلر فلوئڈ بننا شروع ہو جائے گا اور ایڈیما ہو جائے گا تو اگر ہارٹ اتنا کچھ کافی تک ڈیمیج ہو چکا ہے تو پھر بلڈ والیوم کے انکریز کرنے سے نقصانات ہوں گے یہ چار نقصانات ہیں ہارٹ پر ورک لوڈ بڑھ رہا ہے ہارٹ اوور سٹریچ کر رہا ہے پلمنری ایڈیما ہو رہا ہے اور باقی باڈی میں بھی ایڈیما ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو سیمی کرونک سٹیٹ میں میں نے کہا تھا ایک تو کڈنیز ریٹینشن آف فلوئڈ کریں گی جس سے ہمیں پتا چلا کیا ہوا دوسرا اس سٹیٹ میں ہارٹ اپنی ریکاوری کرتا ہے تو یہاں پہ پھر انہوں نے بتایا ریکاوری آف ہارٹ بیسیکلی کولیٹرل سرکولیشن جو ایک طرح سے بیک اپ سرکولیشن تھی وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کولیٹرل سرکولیشن کی وجہ سے بہت سے نان فنکشنل پارٹ جو ہیں وہ فنکشنل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر کولیٹرل بلڈ سپلائی اچھی ہے نہ ہو تو کئی دفعہ ریکاوری نہیں بھی ہو پاتی نان فنکشنل ایریا ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈگری آف ریکاوری کمپلیٹ بھی ہو سکتی ہے اور بالکل زیرو بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے ڈگری آف ریکاوری وچ ڈیپینڈ آن دا ٹائپ آف دا کارڈیک ڈیمیج ویریز فرام نو ریکاوری ٹو آلموسٹ کمپلیٹ ریکاوری تو کس طرح کا ڈیمیج ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے ریکاوری ہوتی ہے اب دو طرح کے کام سمپتھیٹک سٹیمولیشن سے کارڈیک آؤٹ پورٹ یہاں تک آ گیا تھا اس کے بعد دو طرح کے کام ہوئے ہیں ایک فلوئڈ کی ریٹینشن ہوئی ہے بلڈ والیوم انکریز ہوئے اور دوسرا ہارٹ نے ریکاوری بھی کر لی ہے تھوڑی بہت نتیجہ کیا ہوا ان دونوں کاموں کا کہ کارڈی ایک آؤٹ پوٹ نورمل ہو گیا یہ دیکھیں یہ جو ڈی ہے یہ دیکھیں یہ اے کے لیول پہ آ گیا تو کارڈی ایک آؤٹ پوٹ ہمارے پاس نورمل ہو جاتا ہے کن دو وجوہات سے فلوئیڈ کی ریٹنشن سے اور کچھ نہ کچھ ریکاوری بھی ہوئی ہے تو سمپتھیٹک سٹیمولیشن کے بعد ان چیزوں نے کارڈی ایک آؤٹ پوٹ کو تقریبا نورمل کر دیا جب کارڈی ایک آؤٹ پوٹ نورمل ہو جائے گی تو اب ایکسکریشن بھی نارمل کارڈی کا پر نارمل ہو گئی تو کڈنیز بھی اپنی ایکسکریشن نارمل کر دیں گی فلوئیڈ ریٹینشن ختم ہو جائے گی ہاں جتنا فلوئیڈ آلڈی ریٹین ہو چکا ہے جتنا بلڈ والیوم آلڈی انکریز ہو چکا ہے وہ انکریز تو برقرار رہے گا لیکن مزید انکریز ہونا بند ہو جائے گا کیونکہ کارڈی ایک آؤٹ پوٹ اب نارمل ہو گئی ہے اس نے ایکسکریشن کو نارمل کر دی ہے اب جتنا انٹیک اس میں رائٹ ایٹریل پریشر مزید رائز کر گیا ہے کیوں کیونکہ دیکھیں بلڈ کا والیوم اتنا انکریز کر چکا ہے بلڈ کا والیوم انکریز کرنے سے بہت زیادہ بلڈ ہارٹ میں آ رہا ہے ہارٹ اب نارمل بلڈ کا کارڈیک آؤٹ پوٹ تو دے رہا ہے لیکن وہ کارڈیک آؤٹ پوٹ بڑے دھکے سے دے رہا ہے بہت ایکسٹر بلڈ پمپ کر رہے ہیں بہت ایکسٹر بلڈ والیوم ہے تب جا گا کہ ان کارڈیک آؤٹ پوٹ نارمل ہوا ہے تو رائٹ ایٹریل پریشر انکریز کیا تو یہاں پہ یہی چیزوں نے بتائی ہوئی ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کارڈیک آؤٹ پوٹ کرو فائنلی کس طرح کی ہو جاتی ہے لیکن یہ جو کارڈیک آؤٹ پوٹ کرو ہے یہ اس کرو سے ڈیفرنٹ ہے اور کارڈیک آؤٹ پوٹ سیم ہے لیکن کرو دونوں ڈیفرنٹ ہیں ان کے ڈیفرنٹ سے کیا فرق پڑتا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے انہوں نے ایک اور چیز بتایا ہے سمری آف دا چینجز ابھی تک اگر ہم سمری دیکھیں تو انسٹنٹینیس نے ہارٹ ریٹ کو انکریز کیا اور وینس ریٹرن کو بھی انکریز کیا جس کی وجہ سے کارڈیک آؤٹ پوٹ کافی بہتر ہوا البتہ رائٹ ایٹرل پریشر بڑھ گیا تیسری جگہ پہ آپ کی جو فلوئیڈ کی ریٹینشن
वीरेंस एट्रियम को बढ़ाने से आपका जो कार्डियक आउटपुट था वो तकरीबन नॉर्मल हो चुका है अलबत् राइट एट्रियल प्रेशर मजीद बढ़ गया तो ये क्रोनिक कंपनसेशन थी क्रोनिक कंपनसेशन कौन सी है फ्लूड डिटेंशन और रिकवरी ऑफ द हार्ट ये दोनों चीजें जो थी ये क्रोनिक कंपनसेशन थी अब ये जो कार्डियक आउटपुट तकरीबन नॉर्मल हो गई है तो हम कहते हैं कि बॉडी ने कंपनसेशन कर ली कि कार्डियक आउटपुट यहां तक आ गई तो ये इसको इसको हम कहते हैं ये जो फाइनल स्टेट है जिसमें कार्डियक आउटपुट बराबर हो गई इसको हम कहते हैं कंपनसेटेड हार्ट फेलियर लेकिन कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में और आम आदमी में क्या फर्क है ये देखिए रेस्ट में एक बंदा जिसके अंदर कंपनसेटेड हार्ट फेलियर है और एक बंदा नॉर्मल है दोनों का कार्डिक आउटपुट सेम है लेकिन जो बंदा नॉर्मल है वो जब एक्सरसाइज करना चाहे तो उसकी कार्डिक आउटपुट बहुत ऊपर जा सकती है उसका जब विनस रिटर्न इंक्रीज करेगा तो कार्डिक आउटपुट बहुत ऊपर चली जाएगी उसके अंदर कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करने की सकत है ठीक ये कार्डियक आउटपुट कर्व से हमें पता चला लेकिन जिसके अंदर ये कंपनसेटेड हार्ट फेलियर है इसकी रेस्ट में तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है लेकिन इसकी कार्डियक आउटपुट बस मैक्सिमम है मजीद बढ़ नहीं सकती या बहुत थोड़ी बढ़ सकती है आप चाहे विनस रिटर्न को यहां पे बना दें चाहे यहां बना दें चाहे यहां पर विनस रिटर्न को ये मैं पहले बनाता हूं ये देखिए इतनी इतनी इंक्रीज विनस रिटर्न को वैसे तो यहां से गुजरिए ना मैं कहता हूं इंक्रीज करते करते इतनी इंक्रीज होगी विनस रिटर्न को तो नॉर्मल आदमी में तो कार्डियक आउटपुट बहुत इंक्रीज कर गई लेकिन इसमें कार्डियक आउटपुट ऑलमोस्ट इतनी रहेगी तो ये जो एक्सरसाइज में कार्डिक अब ये जो इसके पास गुंजाइश है इंक्रीज करने की कार्डिक आउटपुट और इसके पास गुंजाइश नहीं है तो ये जो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करने की गुंजाइश है इसको हम कहते हैं कार्डियक रिजर्व इसको हम क्या कहते हैं कार्डियक रिजर्व ये कार्डियक रिजर्व कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में बहुत काम होता है निगलिजेबल होता है तकरीबन खत्म हो चुका हुआ होता है अच्छा फिर फिर जो एक बात उन्होंने बताइए वो ये कि अब इस तरह का जो हार्ट फेलियर हुआ है जो कि खुद ही सही सही भी हो गया है एक बार हल्की सी पेन पुन हुई होगी और फिर सही हो गया है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू या किसी भी सिस्टम के थ्रू तो आम तौर पे जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का हार्ट फेलियर हो चुका होता है जो कि कंपनसेट हुआ हुआ है उनको पता भी नहीं होता तो ओल्ड एज के अंदर काफी कुछ ना कुछ हद तक कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से कार्डियक रिजर्व ओल्ड एज में कम होता है ठीक है उनको नहीं पता होता कि उनको कभी हार्ट अटैक हुआ था लेकिन हाँ हुआ वह बॉडी ने कंपनसेट किया वह और बताओ उसकी वजह से ये कार्डियक रिजर्व कम हुआ है आगे हम आते हैं डायनामिक्स ऑफ स्वेयर कार्डियक फेलियर डी कंपनसेटेड हार्ट फेलियर इसमें अब जो मुख्तलिफ चीजें वो डिस्कस कर रहे हैं वो ये ये तो हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की है जिसमें हार्ट फेलियर हुआ लेकिन बॉडी ने उसको नॉर्मलाइज कर लिया ठीक है दूसरी चीज वो बता रहे हैं जिसमें हार्ट फेलियर हुआ और डेथ कॉज हो गई नॉर्मलाइज नहीं कर सकी बॉडी या मजीद स्वेयर होगी कंडीशन इसको हम कहते हैं डी कंपनसेटेड हार्ट फेलियर पहली चीज डिस्कस कर ली हमने कंपनसेटेड हार्ट फेलियर इसमें कार्डिक आउटपुट नॉर्मल हो गया और बता कार्डिक रिजर्व कम है अब डी कंपनसेटेड हार्ट फेलियर क्या है इसके ना बेसिकली क्या होता है कि पॉइंट इसका भी उन्होंने ग्राफ डिस्कस किया है ये इसका ग्राफ है ये तो आपके पास नॉर्मल ये जो ऊपर लाइन शो की हुई ये नॉर्मल है कि कार्डिक आउटपुट नॉर्मल इतना होना चाहिए था अब हार्ट अटैक हुआ या कार्डियक फेलियर हुआ तो इमीजिएटली ये कम हो गया ये ए तक आ गया जो हमने यहां पढ़ा था इमीजिएटली कम होकर बी तक आया तो ये जो बी है वो यहां पे एक्चुअली ए है ये इमीजिएटली कम होकर इतना कम हो गया ठीक है अब सेकेंडली क्या हो रहा है अब इमीजिएट इफेक्ट के बाद सिंपथेटिक स्टिमुलेशन आएगी ठीक है जैसे हमने यहां पर देखा था कि सिंपथेटिक स्टिमुलेशन से ये इतना ऊपर रेज कर गया था यहां पर सिंपथेटिक स्टिमुलेशन के बावजूद इतना राइज नहीं कर सका ये देखिए ये ए से पॉइंट बी पे चला गया थोड़ा ही रेस कर सका सिंपथेटिक स्टिमुलेशन से अलबत् राइट एज प्रेशर यहां भी बढ़ रहा है ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ था पहले हमने देखा था कि ये फ्लूड रिटेंशन से ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने से कार्डियक आउटपुट जो था वो नॉर्मल को टच कर गया था वो नॉर्मल तक पहुंच गया था जिसकी वजह से मजीद फ्लूड रिटेंशन नहीं हो रही थी यहां पर क्या होता है बेसिकली आपके पास फ्लूड रिटेंशन होना शुरू हो जाती है बहुत फ्लूड रिटेंशन होती है लेकिन इस फ्लूड रिटेंशन की वजह से हार्ट अपना कार्डिक आउटपुट इंक्रीज नहीं कर पाता इस फ्लूड रिटेंशन का इतना हार्ट में बेचारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती यानी कि एक तरह से कह लें हार्ट वगैरह तो हो चुका है अब उसके पास अब उसको हम ज्यादा ब्लड दे रहे हैं लेकिन वो फिर भी पंप ज्यादा नहीं कर पा रहा क्योंकि हार्ट फेलियर ज्यादा है ठीक है जब ऐसा हुआ कि हार्ट अभी भी नॉर्मल कार्डिक आउटपुट नहीं दे पा रहा तो क्या होगा कार्डिक आउटपुट नॉर्मल नहीं है तो मजीद फ्लूड रिटेंशन हो जाएगी यानी कि अभी भी किडनीज एक्सक्रीशन में कमी दिखा रही है फ्लूड रिटेन हो रहा है बॉडी के अंदर मजीद फ्लूड रिटेंशन से क्या होगा ब्लड वॉल्यूम मजीद इंक्रीज करेगा भाई ब्लड वॉल्यूम और से
पहले जितना पहले जितना पंप कर रहा था उससे भी कम पंप करना शुरू कर देगा क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया है अब इसकी अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दू डी कम्पनसरेट हार्ट फेजर की तो ये इस तरह से है कि एक बंदा है वो रोज मिसाल दे रहा हूं मैं वो रोज दस के जी उसको सामान मिलता था और वो दस के जी सामान को आ, कहीं पहुंचाना होता था उसने वो पहुंचा दिया करता था दस के जी ठीक है अब वो आदमी किसी वजह से थोड़ा सा जख्मी हो गया है थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो गई है जिसको हमने यहाँ पे कार्डिक फेजर का एक्यूट कार्डिक फेजर का अब वो दस के की बजाय उसको दस के आता है वो दो के साइड पर रख देता है और आठ के पहुंचाना शुरू हो गया ठीक जब आठ के जी पहुंचाना शुरू हुआ फ्लूड रिटेंशन होना शुरू पहले तो सिंपथेटिक स्टमुलेशन आई ना उसने थोड़ा सा इस बंदे को जोश दिलाया इस बंदे ने नौ के जी उठाना शुरू कर दिया थोड़े से जोश आने से ठीक है और क्या हुआ फ्लूड रिटेंशन से आने वाला जो ब्लड था वो ज्यादा हो गया तो जो टोटल वेट था हम कह सकते हैं वो दस के की बजाय इस बजाय इस बंदे को हमने बारह के देना शुरू कर दिया कि यार इतना आ रहा है देखो कोई हौसला करो कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में ये बंदा जब देखता है इतना ज्यादा आ रहा है तो हिम्मत करके ये 10 के जी दोबारा शुरू कर देता है उठाना लेकिन डी कंपनसेटेड में ये बेचारा पहले ही सिंपथेटिक ने इसको 9 तक लेके गया था अब आना 12 शुरू हो गया है ये बेचारा कहता है नहीं यार मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है ये नाइन पे करना शुरू कर देता है मजीद आना शुरू हो गया हो जाता है वो अब जब नाइन है तो ये तो इंक्रीज कर जाएगा और जनाब चौदह किलो आना शुरू हो गया है सोलह किलो आना शुरू हो गया है ये बंदा हार मानना शुरू होता है और करते करते कि 9.5 से अब ये 8.5 पॉइंट फाइव पर चला जाता है ये कहता है बस यार मेरे ऊपर बहुत वजन डाल दी है करते करते आप लोगों को 20 किलो आना शुरू होता है तो ये बंदा बेचारा फिर छोड़ देता है वेट उठाना अब इसी तरह से हो रहा है हार्ट के अंदर कि वीनस रिटर्न को इंक्रीज किया गया है ठीक है फ्लू रिटेंशन की गई है वीनस रिटर्न को इंक्रीज किया गया है हार्ट ने काफी जान मारी है लेकिन कार्डिक आउटपुट नॉर्मल नहीं हो सका जब कार्डिक आउटपुट नॉर्मल नहीं हो सका तो मजीद फ्लू रिटेंशन होगी मजीद ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा मजीद हार्ट पे प्रेशर आ रहा है जब इतना मजीद हार्ट पे प्रेशर आ रहा है हार्ट ने बड़ी कोशिश की लेकिन पॉइंट सी और डी में आप देखें राइट एटीएल प्रेशर तो काफी बढ़ गया है यानी पीछे से बहुत प्रेशर आना शुरू हो गया है लेकिन कार्डिक आउटपुट नहीं बढ़ सका फिर भी जब कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ सका तो राइट एटीरियल प्रेशर ने तो बढ़ते चले जाना है यानी कि फ्लूड रिटेंशन होती चली जाएगी आखिरकार हार्ट ओवर स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा हार्ट के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी हार्ट की फंक्शनिंग डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी हार्ट सही से काम नहीं कर पाएगा और आप देख रहे हैं राइट एटीरियल प्रेशर और से और बढ़ता जा रहा है हार्ट की कार्डियक आउटपुट अब कम होना शुरू हो गई है इसको हम कहते हैं डी कम्पनसेटेड हार्ट फेलियर इसमें क्या हो रहा है प्रोग्रेसिव रिटेंशन ऑफ वाटर यानी मजीद वाटर रिटेन हो रहा है मजीद एलिवेशन ऑफ मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर हो रही है और मजीद राइट एटीरियल प्रेशर में इजाफा हो रहा है लेकिन ये राइट एटीरियल प्रेशर का इजाफा अब कार्डिक आउटपुट को बढ़ाने के बजाय उल्टा घटाना शुरू हो गया क्योंकि अब हार्ट में स्वेलिंग वगैरह शुरू हो गई है अब हार्ट कुछ नहीं कर पा रहा तो अगर ये कर्व नॉर्मल को टच हो जाती तो फिर तो फ्लूड रिटेंशन खत्म हो जाती लेकिन चूंकि ये नॉर्मल को टच नहीं हुई नीचे रही है फ्लूड रिटेंशन अभी भी हो रही है तो ये फ्लूड रिटेंशन का इजाफा का हार्ट के लिए नुकसान साबित होता है वो कार्डियक आउटपुट जिसपे ये फ्लूड रिटेंशन होना खत्म हो जाए अभी हम देख रहे हैं कार्डियक आउटपुट काफी बड़ी है लेकिन इतनी नहीं हो सकी कि फ्लूड रिटेंशन खत्म हो जाए वो कार्डियक आउटपुट जिसपे फ्लूड रिटेंशन खत्म हो जाए उसको हम कहते हैं क्रिटिकल कार्डियक आउटपुट लेवल इसको हम कहते हैं क्रिटिकल कार्डियक आउटपुट लेवल क्रिटिकल कार्डियक आउटपुट लेवल वो लेवल है जिसमें फ्लूड रिटेंशन खत्म हो जाती है या किडनीज की एक्सक्रीशन नॉर्मल हो जाती है ये वो लेवल है जो यहाँ पे कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में अचीव हो गया था लेकिन यहाँ डी कंपनसेटेड में अचीव नहीं हो सका तो मसले बढ़ते चले गए अब क्लिनिकली हम क्या करते हैं क्लिनिकली चूंकि ऐसे आदमी के अंदर एडिमा बहुत हो रहा होता है फ्लूड बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है तो लंग्स के अंदर बबलिंग एक क्रैकलिंग साउंड आना शुरू हो जाती है बबलिंग रेल जिसको उन्होंने लिखा हुआ है या डिस्पीनिया यानी कि उसको सांस लेने में मुश्किल होना शुरू हो जाती है आदमी को तो इन चीजों से हम कैलकुलेट करते हैं हमें समझ आती है कि इस आदमी में किसी किस्म का डी कम्पनसेटेड हार्ट फेलियर हुआ है डी कम्पनसेटेड हार्ट फेलियर को किस तरह ट्रीट करें कोई भी ऐसा काम करें कि ये रिटेंशन खत्म हो और ये जो मजीद रिटेंशन वाला काम हो रहा है ना ये खत्म हो जाए रिटेंशन को हमने खत्म करने किसी भी तरह नंबर एक हम कार्डियोटोनिक ड्रग्स देते हैं जैसे कि डिजिटलिस ड्रग ये ड्रग हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है और क्रिटिकल कार्डिक आउटपुट लेवल अचीव हो जाता है अटेन हो जाता है एज ए रिजल्ट फ्लूड रिटेंशन खत्म हो जाती है 
या दूसरा काम हमारे पास क्या होता है हम एडमिनिस्ट्रेटिंग डायग्योटिक ड्रग्स करते हैं ये ड्रग्स क्या करते हैं ये फ्लु, ये डायरेक्टली फ्लूड रिटेंशन को खत्म करते हैं ये किडनी को कहते हैं ओ भाई तुम छोड़ो बाकी सारी बातें तुम एक्सक्रीशन ज्यादा करो जब एक्सक्रीशन ज्यादा होती है तो हार्ट पर यह फालतू का बर्डन नहीं पड़ता और ये कर्व नीचे को नहीं आती तो या तो आप फ्लूड रिटेंशन खत्म कर दें या हार्ट को इतना अच्छा कर दें कि फ्लूड रिटेंशन खुद ही खत्म हो जाए तो ये दो तरह के ड्रग्स हैं कार्डियोट्रॉनिक ड्रग्स कार्डियोट्रॉनिक ड्रग्स जैसे कि डिजिटलिस और डायजोरेटिक ड्रग्स जो कि एक्सलेशन को इंक्रीज करेंगे अब डिजिटलिस फंक्शन किस तरह से करता है बेसिकली डिजिटलिस आपके हार्ट के अंदर कैल्शियम की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करता है कैल्शियम की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करने से सॉरी मतलब हार्ट के सेल्स के अंदर हार्ट के सेल्स के अंदर जब मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रॉगर कॉन्ट्रेक्शन कर पाते हैं और हार्ट की फंक्शन बेहतर होता है ये डिजिटलिस कैल्शियम की कंसेंट्रेशन को हार्ट के मसल सेल्स के अंदर इंक्रीज कैसे करते हैं इसको समझने के लिए दो तरह के पंप्स को समझना पड़ेगा एक हमारे पास होता है सोडियम कैल्शियम पंप और एक हमारे पास होता है सोडियम पोटेशियम पंप ठीक है ये मिसाल के तौर पे अंदर यहां पे सेल है और ये आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है यहां पे लगा हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप और यहां पर लगा हुआ है सोडियम कैल्शियम पंप सॉरी ये पोटेशियम था सोडियम एक सोडियम पोटेशियम पंप है और एक सोडियम कैल्शियम पंप है अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप था ये सोडियम को बाहर भेजी जा रहा था पोटेशियम को अंदर करी जा रहा था ठीक है डिजिटलिस क्या करता है सोडियम पोटेशियम पंप को आके इनहिबिट करता है इसे कहता है तुम थोड़ी देर काम ना करो जब सोडियम बाहर जाना बंद होगा क्या होगा सोडियम अंदर एकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा ठीक है दूसरा पंप हमारे पास था कैल्शियम सोडियम पंप या सोडियम कैल्शियम पंप सोडियम कैल्शियम पंप क्या करता था सोडियम को अंदर करता था और कैल्शियम को बाहर करता था ठीक हमने क्या किया ये सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर कर रहा था पोटेशियम को अंदर और सोडियम कैल्शियम पंप सोडियम को अंदर कर रहा था कैल्शियम को बाहर समझ आ गई ये बात अब जब हमने इस पंप को इनहिबिट किया अंदर सोडियम की कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई इस पंप ने सोडियम को अंदर करना था ना और कैल्शियम को बाहर तो ऑलरेडी जब सोडियम की कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा होती है ना तो ये पंप खुद ही इनहिबिट हो जाता है क्योंकि सोडियम अब मजीद अंदर आने की जरूरत नहीं है जब ये पंप इनहिबिट होगा तो कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा एज अ रिजल्ट सेल के अंदर कैल्शियम की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी दोबारा समझे सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर निकालना चाहता है और सोडियम कैल्शियम पंप सोडियम को अंदर और कैल्शियम को बाहर करना चाहता है हम चाहते हैं ये वाला करतूत हो ही ना यानी सोडियम अंदर और कैल्शियम बाहर जो हो रहा है ना ये ना हो उसके लिए हम चाहते हैं कि अंदर हम सोडियम की कंसेंट्रेशन बढ़ा दें ताकि ये वाला पंप इनहिबिट हो जाए ठीक सोडियम की कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए डिजिटल सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करता है जिसके नतीजे में सोडियम अंदर से बाहर नहीं जाता जब सोडियम अंदर से बाहर नहीं जाता सोडियम अंदर एकोमोलेट हो जाता है तो ये वाला पंप काम नहीं कर पाता क्योंकि ये वाला पंप तो सोडियम को अंदर कर रहा था तो सोडियम ऑलरेडी अंदर ज्यादा हो गया ये वाला पंप काम नहीं कर पाएगा एज अ रिजल्ट कैल्शियम अंदर रह जाएगा क्योंकि इस पंप ने कैल्शियम को बाहर निकालना था थोड़ा सा चूंकि मुझे लग रहा है कि ये कंफ्यूजिंग हो गया तो मैं दोबारा बता रहा हूं एक है पंप वन एक है पंप टू पंप वन सोडियम पोटेशियम है ये सोडियम को बाहर निकालता है पंप टू सोडियम कैल्शियम है ये सोडियम को अंदर करता है और कैल्शियम को बाहर निकालता है समझ आ गई हमने पंप वन को इनहिबिट कर दिया पंप वन को निबिट कर दिया अब सोडियम बाहर नहीं जा पा रहा सोडियम अंदर बढ़ गया जब सोडियम अंदर बढ़ गया तो ये जो पंप सोडियम को अंदर कर रहा था ये खुद ही शर्म खाएगा कि सोडियम अंदर ज्यादा है ये पंप खुद ही इनहिबिट हो जाएगा इस पंप के दो काम थे एक सोडियम को अंदर करना और एक कैल्शियम को बाहर निकालना जब यह पंप इनहिबिट हो गया तो मजीद सोडियम अंदर नहीं आएगी और कैल्शियम बाहर नहीं जाएगी तो कैल्शियम बाहर नहीं जाएगी तो सेल के अंदर कैल्शियम रिटेन होगी ज्यादा कैल्शियम होने की वजह से ये पंप मसल हार्ट के मसल ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं ये मैकेनिज्म है डिजिटल के एक्शन का तो काफी सिंपल मैंने मेरा ख्याल एक्सप्लेन कर दिया ठीक है आगे डिस्कस करते हैं यूनिलेटरल लेफ्ट हार्ट फेलियर यूनिलेटर हार्ट फेलियर क्या होता है आधे हार्ट का फेल कर जाना क्या मतलब है हार्ट के दो साइड थी ना आपके पास एक साइड ये देखिए ये दो साइड थी अभी तक हमने डिस्कस किया पूरे हार्ट को फेल करना या ये ये भी हो सकता है कि ये साइड फेल कर जाए ये साइड ना फेल करे या ये साइड फेल कर जाए और ये साइड फेल ना करे अब एक चीज ये में रखिएगा कि हार्ट से ब्लड जाता है आपके पास लंग्स में ठीक है और लंग्स से आता है आपके पास हार्ट में और फिर लेफ्ट हार्ट आगे उसको बॉडी में सप्लाई करता है ये बॉडी से आया राइट अब ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है हम कहते हैं अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया 
ठीक नतीजतन क्या होगा राइट हार्ट तो सही काम कर रहा है राइट हार्ट ब्लड मंगवाएगा लंग्स में भेजेगा लेफ्ट हार्ट तो सही काम नहीं कर रहा तो लेफ्ट हार्ट तो लंग्स से ब्लड को आने नहीं देगा क्योंकि ये बेचारा आगे पंप करेगा तो लंग्स से ब्लड आएगा ना राइट लंग्स में भेजी जा रहा है लेकिन लेफ्ट लंग से लाया नहीं रहा तो लंग्स की एरिया में ब्लड बहुत ज्यादा हो गया है ब्लड बहुत ज्यादा हो गया लंग्स में स्वेलिंग हो गई है नतीजा लंग्स का जो सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया हम कहते हैं मीन पलमनरी फिलिंग प्रेशर इंक्रीज कर गया सिस्टेमिक तो दूसरी सर्कुलेशन थी ना तो पलमनरी सर्कुलेशन में ब्लड ज्यादा हो गया तो मीन पलमनरी फिलिंग प्रेशर इंक्रीज कर गया पलमनरी एडमा हो गया